உலக இரட்சகரமாக இருக்கிற ஏ சுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் இன்றைக்கு நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கும் தேவ செய்தியை கேட்க போவதற்கு முன்பதாக இன்றைக்கு நம்ம செபிக்க போகிறோம் கத்த நம் மத்தியில் பேச போகிறார் இன்றைக்கு யார் யாரெல்லாம் இன்றைக்கு என் வாழ்க்கையில் இந்த காரியங்களெல்லாம் இன்னும் நடக்க தாமதமாக்கி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையில் இந்த மேன்மையை செய்வாரா இந்த மகிமையை நான் காண்பேனா என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற இந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு முடிவு வராதா எப்பொழுது வரும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு தாகத்தோடு இன்றைக்கும் தேவ செய்தியை கேட்க அவளாய் இன்றைக்கு அமர்ந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இன்றைக்கு தேவ வார்த்தை கடந்து வரப்போகிறது கத்தர் இன்றைக்கு வல்லமையாய் பேச போகிறார் இன்றைக்கு அவருடைய நாம மகிமைப்படும்படியாய் தேவ மண்ணா இன்றைக்கு ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் பொழிய போகிறது இன்றைக்கு தேவன் நாமே அவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன என்ன காரியங்களை எல்லாம் செய்ய விரும்புகிறாரோ அந்த காரியங்களை எல்லாம் செய்யும்படியாய் இன்றைக்கு தேவன் உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் கூட இன்றைக்கு இடைப்பட போகிறார் அப்படியே இப்பொழுது கூட தேவ செய்திக்காக இன்றைக்கு நம்ம செபிக்க போகிறோம் எல்லார் கண்களை மூடி இன்றைக்கு ஆண்டவரே எங்களோடு பேசுங்கன்னு சொல்லி நாம கேட்கும்படிய தலைகளை தாழ்த்தி ஒரு மனத்தோடு இப்ப நம்ம செபிக்க போகிறோம் நாமே சகலத்தையும் செய்ய வல்லவரே நீ நினைத்தது தடைபடாது சகலத்தையும் செய்ய வல்லவரே நீ நினைத்தது தடைபடாது அதினதின் காலத்தில் நேர்த்தியாய் செய்து முடிப்பவரே அதினதின் காலத்தில் நட்டக்காதபடிக்கு இன்றைக்கு ஒரு தடுமாற்றங்கள் எத்தனை குடும்பங்கள்ல சுவாமி இன்றைக்கு நாங்கள் சிப்பிக்கிறோம் இந்த வார்த்தைகள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் இன்றைக்கு ஜெயம் எடுக்கிறதாய் கடந்து வரட்டும் தாழ்ந்து போன நிலைமையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இன்றைக்கு நீங்க தேற்றும்படியாய் சிப்பிக்கிறோம் அநேகருடைய இருதயங்கள் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையினால தேற்றப்படுவதால் ஆமா என் வாழ்க்கையிலே கத்தர் இப்படிப்பட்ட நன்மைகளை செய்வீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாய் வார்த்தைகள் <laughs> அன்போடுகிற 
இருந்தது போல உன்னோடும் இருக்கிறேன் என்று என் ஜன்னங்கள் அறியும் படிக்கு என்று கத்த யோசுவாவுக்கு சொன்னார் அவர்கள் அறியும்படி அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக நான் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் மே மாதம் உங்களுக்கு மேன்மையின் மாதம் மாதமும் மே மாதம் உங்களுக்கு கத்தர் கொடுப்பதும் மேன்மை இந்த மே மாதத்தில் ஒரு மேன்மை நீங்கள் காண போகிறீர்கள் வருஷ வருஷம் மே மாதம் வரும் ஆனா இந்த வருஷம் உங்களுக்கு மேன்மை வரப்போகிறது இந்த மாதத்துல கத்தர் சொல்லுகிறார் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உன்னோடு வேலை செய்த மற்ற ஊழியர் கண்களுக்கு முன்பாக உன் குடும்பத்தில் இருக்கிற மற்றவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக நீ படிக்கிற இடத்துல வேலை செய்கிற இடத்துல வாழுகிற பகுதியிலே தெருவிலே அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக கத்த சொல்லுகிறார் நான் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் பிரியமானவர்களே ஒரு மேன்மையே கத்தர் இன்றைக்கு நமக்கு தரப்போகிறார் இதே அதிகாரத்தில் வாசிப்பு ஐந்தாவது சனத்தை வாசிப்போம் பிரியமானவர்களே மோசைக்கு பின்பாக தேவனால் பயன்படுத்தப்பட்ட நல்ல ஒரு தேவ ஊழி ஜனங்களை நோக்கி சொன்ன உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்கள் நடுவில் அற்புதம் செய்ய போகிறார் அப்ப பரிசுத்தம் எங்க இருக்கோ அங்க கத்தர் அற்புதம் செய்வார் அடுத்த வாசிப்போம் பிரியமானவர்களே ஜனங்களை நோக்கி யோசுவா சொன்ன வார்த்தை உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்கள் நடுவிலே அற்புதம் செய்வார் இப்போ ஆசாரிகளை பார்த்து யோசுவா சொல்லுகிறார் நீங்க உடன்படிக்கையை பெட்டி எடுத்துக்கொண்டு ஜனங்களுக்கு முன்னே நடந்து போங்க எங்க போங்க ஜனங்களுக்கு முன்னாலே போங்க போக வேண்டியவர்கள் ஆசாரியர்கள் குருக்கள் கொண்டு போக வேண்டியது உடன்படிக்கை பெட்டி இதை எடுத்துக்கொண்டு முன்னால போங்க என்று சொன்னான் முதலாவது ஜனங்களை நோக்கி சொன்னான் அப்படியே அவர்கள் செய்தார்கள் ஜனங்கள் தங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொண்டார்கள் ஆசாரிகள் உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்து கொண்டு ஜனங்களுக்கு முன்னே நடந்து போனார்கள் இப்ப கத்தர் யோசுவாட்ட பேசுகிறார் முதல்ல யோசுவா பேசினார் இப்ப கத்தர் பேசுறார் ஏழாவது சொல்லப்பட்டிருக்க கத்தர் யோசுவாவை நோக்கி நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருக்கிறேன் என்பதை இசைவில் எல்லாரும் அடையும் படிக்கு இன்று அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் ஆமை நண்புக்குரியவர்களே யோசுவா ஜனங்களை ஒழுங்குபடுத்தினார் யோசுவா ஆசாரிகளே வழி நடத்துவதற்கு ஒழுங்குபடுத்தினான் கத்தர் யோசுவாவை சொன்னா நான் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் பாருங்க உங்களுக்கு அன்று சொல்லுகிறார் நீ ஒழுங்குபடுத்துற காரியத்திலே தேவ சித்தத்திலே நீ வாழ்வதற்கு வளர்வதற்கு நீ புறப்பட்டால் கத்தர் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவார் 
அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக எங்கேயோ வச்சு உன்னை வாழ வைக்க மாட்டார் எங்கேயோ வைத்து உன்னை உயர்த்த மாட்டார் உன்னை உயர்த்த வேண்டிய இடத்திலே நீ வாழ்கிற இடத்திலே நீ வசிக்கிற இடத்திலே நாம நீ வேலை செய்யற இடத்திலே நீ படிக்கிற இடத்திலே நீ ஊழி செய்யற இடத்திலே கத்தர் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவார் யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறீங்களோ நீங்க சுதந்திரித்துக் கொள்வீர்கள் ஏன் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை சொல்லி எடுத்துக் கொண்டு போக வேண்டும் ஏன் பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் ரொம்ப முக்கியம் எங்க வேதத்தை வாசிக்கிறவர்களுக்கு பரிசுத்தம் முக்கியம் வேதத்தின்படி வாழ்ந்தா தான் பல்லோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியும் நீ பாவம் செஞ்சு சபை கூட போயிடலாம் பல்லோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியாது பிரியமானவர்களே உடன்படிக்கை பெட்டிய யார் தூக்கணும் ஆசைகளை தூக்கணும் ஏன் உடன்படிக்கை பெட்டி விலையேற பெற்ற பழைய பழைய காலத்தில் இன்றைக்கு உடன்படிக்கை பெட்டியும் விலையேற பெற்றது தான் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி என்ன என்ன இருந்தது அப்படின்னா வாசிப்போம் எபிரேருக்கு எழுதிய நிருபம் எபிரேர்களின் திருமுகம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக் கொள்வோம் வாசிப்போம் நான்காவது வேத வசனம் அதிலே பொன்னார் செய்த தூப கலசமும் முழுவதும் பொற்தகடு பொதித்திருக்கப்பட்ட உடன்படிக்கை பெட்டியும் இருந்தன அந்த பெட்டியிலே அந்த பெட்டியிலே மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரம் மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரமும் ஆரோனுடைய தளிர்த்த கோல் ஆரோனுடைய தளிர்த்த கோலும் உடன்படிக்கையின் கற்பலகைகளும் இருந்தன உடன்படிக்கையின் கற்பலகைகளும் இருந்தன பாருங்க உடன்படிக்கை பெட்டியில என்ன இருந்தது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மண்ணா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரம் ஆரோனுடைய தளித்த கோல் மூன்றாவது கற்பலகைகள் மூன்று காரியமும் அந்த உடன்படிக்கை பெற்றுக்கொள்ள இருந்தது அதைத்தான் இந்த ஆசார்கள் சுமந்து வந்தார்கள் இந்த ஆசார்கள் சுமந்த இந்த உடன்படிக்கை பெற்றுக்கொள்ள இருந்தது விலையேற பெற்றது ஆகவேதான் யோர்தான்ல கால் வைத்த உடனே பிரவாகித்து வந்த நின்று நின்ற வந்த தண்ணி நின்று போயிற்று நீங்களும் சுமக்க வேண்டிய இதை சுமந்தா உங்களுக்கு எதிராக இருப்பதெல்லாம் மாற்றப்பட்டு அன்பு கூறியவர்களே மன்னா பழைய ஏற்பாட்டிலே பொழியப்பட்டது நமக்கு நல்லா தெரியும் இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் வனாந்திரத்தில் நடந்த போது அவர்கள் ஆகாரத்துக்காய் கலங்கின போது கூக்குரல் எழும்பின போது தேவ சமூகத்தை நோக்கி ஜெபித்த போது காலையிலேயே பனி பொழியும் போதே மண்ணா பொழிஞ்சிருவார் பொழியப்படும் மண்ணா பொழியப்படும் ஜனங்கள் எல்லாம் போய் வேண்டிய அளவு எடுத்துக்கிடலாம் மண்ணா அது வானத்திலிருந்து இறங்கி பொழியப்பட்டது அந்த மண்ணா சேகரித்து வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரங்க இருந்தது பழைய ஏற்பாட்டுல மண்ணா பொழியப்பட்டது இப்ப புதிய ஏற்பாட்டுல மண்ணா எது உடன்படிக்கைப்பட்டது ஒன்றாவது 
வானத்திலிருந்து இறங்கின ஜீவ அப்பம் இயேசு சொல்லுகிறார் நானே வானத்தில் இருந்து இறங்கின ஜீவ அப்பம் இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவன் இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான் மண்ணாவை புசித்தவர்கள் மறித்தார்கள் ஜீவ அப்பமாக இயேசுவை புசிக்கிறவர்கள் என்றென்றும் அறியாமலும் இருப்பார்கள் இறந்து வாழ்பவர் இயேசு கிறிஸ்து நான் மறித்தேன் சதா காலமும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று இயேசு சொன்னார் அல்லவா நண்புக்குரியவர்களே மண்ணாவை சாப்பிட்டவர்கள் மறித்தார்கள் ஜீவ அப்பத்தை சாப்பிட்டவர்கள் பூமியிலும் சுகமா இருப்பார்கள் பரலோகத்திலும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவோடு வாசம் பண்ணுவார்கள் அதை சொன்னா ஜீவ அப்பம் நான் ஜீவ அப்பம் நானே ஜீவ அப்பம் வாசிங்க அதே அதிகாரத்துல ஐம்பத்தி எட்டாம் வசன வாசிப்போம் வானத்திலிருந்து இறங்கின அப்பம் இதுவே வானத்திலிருந்து இறங்கின அப்பம் இதுவே இது உங்கள் பிதாக்கள் புசித்த மன்னாவை போல அல்ல அல்ல அவர்கள் மறித்தார்களே அவர்கள் மறித்தார்கள் இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவனோ இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான் என்றார் என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான் என்றார் ஆமே சொல்லுங்க பிரியமானவர்களே ஜீவ அப்பம் நானே என்று சொன்ன ஏ சொல்லுகிறார் இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவன் எவனோ அவன் என் உடன்படிக்கை பெற்றில் அடுத்த வாசிப்போம் ஒரு வசன வாசிப்போம் எண்ணாகும் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுவோம் பதினேழாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுவோம் வாசிப்போம் ஒன்றிலிருந்து பின்பு கர்த்தர் மோசையை நோக்கி பின்பு கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோட பேசி பேசி அவர்கள் பிதாக்களின் வம்சங்களாகிய வம்சங்களாகிய ஒவ்வொரு வம்சத்தினுடைய பிரபுவின் இடத்தில் ஒவ்வொரு கோலாக பனிரெண்டு கோலை வாங்கி வாங்கி அவனவன் கோலில் அவன் அவன் பேரை எழுதுவாயாக பாருங்க பன்னெண்டு கோல் எடுத்துக்கா கோத்திரத்துக்கு ஒரு கோல் எடுத்துக்கா ஒவ்வொருடைய கோத்திரத்துடைய பேரு அவன் அவன் கோல் இல்ல அவன் அவன் பேர் எழுதுவாயாக கத்தர் மோசிட சொன்ன வார்த்தையை பாருங்க அவங்க வம்சத்தின்படி ஒரு கோலை கொண்டு வாங்க அந்த கோல்ல அவன் அவனுடைய பேர் எழுத சொல்லுங்க சொன்னாரு ஆனா அடுத்த சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க அற்றதாய்தான்ோல் இருக்கும் அதை மனிதர்கள் தன்னுடைய கையில வைத்து பயன்படுத்துவார்கள் தன்னுடைய தேவைகளுக்கு மாத்திரம் பிரியமானவர்களே இந்த கோல் பனிரெண்டு கோல் இருந்துச்சு பனிரெண்டு கோல் இல்ல எல்லாருடைய வம்சத்தின்படி பேர் எழுதப்பட்டது லேவின் குடும்பத்தின் கோல் இல்ல இல்ல ஆரோனின் பேர் எழுதப்பட்டது பைபிள் சொல்லப்பட்டிருக்கு பன்னெண்டு கோல் இருந்ததுல ஒரு கோல் ஆரோனின் பேர் எழுதப்பட்டிருந்துச்சு பன்னெண்டு கோலை பேர் இருந்துச்சு ஆனா ஒரு கோல்ல லேவினுடைய கோல் இல்ல ஆறனுடைய பேர் இருந்தது இப்போ யார் கோல் துளிர்த்தது அப்படின்னா வாசிங்க வாங்க ஆறாவது வசனத்துல கடை சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆஹ் ஆரோனின் கோலும் அவர்களுடைய கோல்களுடனே இருந்தது எல்லா கோலோடு சேர்ந்தது ஆரோன் கோல் இருந்தது வாசிப்படுத்தது ஏழா வசனம் அந்த கோல்களை அந்த கோல்களை மோசே சாட்சியின் கூடாரத்திலே கத்துடைய சமூகத்தில் வைத்தான் வைத்தான் மறுநாள் மறுநாள் மோசே சாட்சியின் கூடாரத்துக்குள் பிரவேசித்த போது பிரவேசித்த போது இதோ இதோ லேவியின் குடும்பத்தாருக்கு இருந்த ஆரோனின் கோல் துளிர்த்திருந்தது கைய தட்டி நட்டு சொல்லுங்க பாருங்க கத்துடைய சமூகத்தில் எல்லா கோலும் இருந்தது ஆரோனின் கோல் மட்டும் துளிர்த்திருந்தது ஆரோனின் கோல் துளிர்த்திருந்தது எல்லா கோலும் ஒரே அளவில் இருந்திருக்கலாம் எல்லா கோலில் ஒரு பேர் இருந்திருக்கலாம் ஆனா தேவன் குறித்த தேவன் சொன்ன பேரை எழுதின கோல் துளிர்த்திருந்தது அது மேன்மையாக இருந்தது 
உங்களுக்கு ஆண்டு சொல்லுகிறார் உனக்கு ஆண்டு சொல்லுகிறார் உன் குடும்பத்துக்கு ஆண்டு சொல்லுகிறார் உன் கோல் ஆரோனின் கோல் துளித்ததை போல உன் குடும்பம் இந்த வருஷம் துளிர்க்கும் ஐயோ இந்த சபையில தான் இருக்கிற இந்த தெருவுல தான் இருக்கிற இந்த பகுதியில தான் இருக்க என்னால என்ன செய்ய முடியாது நினைக்காத உன் கோல் துளிர்க்கும் உன் வம்ச விருத்தி அடையும் உன் வாழ்வு செழிக்கும் உன் குடும்பத்தில் ஒரு முன்னேற்றம் காணப்படும் உன் பிள்ளைகள் இந்த ஆண்டு வெற்றி பெறுவார்கள் உன் குடும்பத்தில் இருக்கிற தொல்லைகள் இந்த ஆண்டு மாறி போகும் பிரியமானவர்களே சொல்லப்பட்டு பாருங்க ஆரோனின் கோல் துளிர்த்து இருந்தது அது துளிர் விட்டு பூ பூத்து வாதுமை பழங்களை கொடுத்தது ஆமே பழையற்பாட்டுல பெயர் எழுதப்பட்ட ஆரோனின் பெயர் எழுதப்பட்ட கோல் துளிர்த்தது எல்லா கோலும் ஒன்றா இருந்தாலும் எல்லா கோலோடும் ஆரோனின் கோல் இருந்தாலும் ஆரோனின் கோல் மட்டும் துளித்திருந்தது அன்புக்குரியவர்களே அது பூ பூத்தது அது வாதுமை பழங்களையும் கொடுத்தது மறுநாள் அசன் ஆரம்பிக்கும் சொல்லு மறுநாளே கொடுத்துருச்சு இன்றைக்கு புதிய பாட்டில் இயேசு உயிர்த்தான் எல்லாருடைய பிறப்பும் இறப்பும் ஒரு நாள் முடிஞ்சிடும் இறப்பு கடுத்து யாருக்கும் உயிர்ப்பு கிடையாது ஆனா இயேசு உயிர்த்தான் இப்ப நமக்கு உயிர்ப்பு உண்டு நமக்கும் நித்திய ஜீவன் உண்டு ஆனா இயேசு கிறிஸ்த கல்லறையில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார் எப்படி ஆரோனின் கோல் துளிர்த்ததோ அதே போல இயேசு கிறிஸ்து சரீரத்தோட உயிர்த்தெழுந்தார் நாம இறந்தா சரீரத்தை சரீரம் மண்ணில் இருக்கும் நமக்குள்ள ஆவிதா உயிர்த்தெழுந்து அங்க தேவடைய ராஜ்யத்துக்கு நியாய தீர்ப்புக்கு போகும் ஆனா இயேசு அப்படி அல்ல உயிர்த்தெழுந்தார் உயிரோடு மட்டுமல்ல உடலோடு உயிர்த்தெழுந்தார் கல்லறையில போய் பார்த்த போது அங்கே அவரை சுற்றி இருந்த சீலைகள் துணிகள் இருந்ததை தவிர அங்கு ஆண்டு சரீரம் இல்ல யோவான் இருபதாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கிறோம் பிரியமானவர்களே இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் ஆரோனின் கோல் துளிர்த்ததை போல இயேசுவின் சரீரம் உயிர்த்தெழுந்தது இன்றைக்கு உங்களுக்குள்ள இருக்க வேண்டியது உயிர்த்தெழுந்த இயேசு உங்களுக்காக மறித்து உயிர்த்த இயேசு நீங்க நம்ப வேண்டியது என்னை ஆண்டவர் உயிர் பெற செய்வார் என் குடும்பத்தை உயிர்த்தள செய்வார் என் வாழ்விருக்கிற தீமையை மாற்றி நன்மையாக உயிர்த்தள செய்வார் என்ற நம்பிக்கை உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டு விரும்புகிறார் உடன்படிக்கை பெற்றுக்குள்ள இருக்க வேண்டியது இருக்கணுங்க ஜீவ அப்ப இருக்கணும் புதிய ஏற்பாடின்படி புதிய ஏற்பாடின்படி உயிர்த்த இயேசு இருக்கணும் உடன்படிக்கை பெற்றி இயேசுதான் உடன்படிக்கப்பட்டு <laughs> ஒருவன்ஸ்திரிபடி <laughs> நியாயப்பிரமாணத்தில் எந்த கற்பனை பிரதானமானது என்று கேட்டான் நல்ல சிறுமம் சொல்றேன் உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ள மண்ணா இருந்தது தளித்து கோல் இருந்தது கற்பலைகள் இருந்தது இயேசு உக்குள்ள இந்த மூன்று மிருக்கு இப்போ மூன்றாவது பார்க்க போறோம் நியாயப்பிரமாணத்தில் எந்த கற்பனை பிரதானமானது என்று கேட்டான் இயேசு அவனை நோக்கி உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக இதுவே முதலாம் பிரதான கற்பனை ஒரு கற்பனை சொன்னார் 
முதலாம் கற்பனை எது என்று சொன்னார் இரண்டாவது கற்பனை சொல்லப்பட்டிருக்கு இதற்கு ஒப்பாயிர் முப்பத்தி ஒன்பதாவது சொன்னம் முழுமையும் தீர்க்க தரிசனங்களும் அடங்கி இருக்கிறது என்றார் இந்த நியாய பிரமாணமும் இந்த தீர்க்க தரிசனமும் அடங்கி இருப்பது அன்புல ஒன்று பிரதான கற்பனை இரண்டாவது இதுக்கு ஒப்பா இருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை நீ உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக இதுதான் இயேசு சொன்னார் அன்பு கூறுவாயாக இன்றைக்கு பழைய ஏற்பாடின்படி கற்பனை புதிய ஏற்பாட்டில் அன்பு நீ தேவனத்தில் அன்பு கூற வேண்டும் அன்பு <laughs> அதைத்தான் ஒன்று யோவான் வாசிக்கிறோம் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அப்ப கற்பனை என்பது இப்போ இயேசுதான் கற்பனை என்பது அன்பு தான் அன்பு என்றால் இயேசுதான் அன்பே கடவுள் பொது மொழி வாசிப்பீங்க வாசி பார்த்தா தெரியும் அன்பே கடவுள் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் கற்பனையில ஒன்று அன்பு அது இயேசு இப்ப உடன்படிக்கை பெட்டியில இருந்ததுல மண்ணா இருந்ததுல தளிர்த்த கோல் இருந்ததுல கற்பனை இப்போ புதிய ஏற்பாட்டில் ஜீவப்போ புதிய ஏற்பாட்டில் உயிர்த்த இயேசு புதிய ஏற்பாட்டில் அன்பு இந்த மூன்று இயேசுகள் இருந்துச்சு அப்ப இயேசு எங்க இருக்கிறாரோ அங்கதான் பரிபூர்ணம் இயேசு எங்க வாழுகிறாரோ அங்க மேன்மை சொல்லுகிறார் நீ கற்பனை கடைபிடிக்கிற நான் அன்பு செய்ய நீ அன்பு செய்து உனக்கு மேன்மை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள் கத்தர் அற்புதங்களை செய்வார் உடன்படிக்கை பெற்றி சுமந்து செல்லுங்கள் கத்தர் உனக்கு இயேசு என்ற உடன்படிக்கை பெற்றி உனக்கு உடன்படி பெட்டிக்குள்ள நீ இருந்தார் நான் ஒரு சகோதரர் ஊழித்து கழித்து செல்வதற்காக கடந்து போயிருந்தேன் நான் போன உடனே அந்த வீட்டில் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு போதகரும் ஒரு மனைவியும் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவங்க எங்கேயோ ஊழித்து போயிட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஒரு ட்ரம் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க அவங்க சரி செய் ஒரு பழுதான சரி செய்து விட்டு போகிற போது அந்த வீட்டுக்கு வந்து பார்ப்பதற்காக வந்திருந்தேன் நான் அந்த சகோதரி ஊழியத்துக்கு அழைத்துட்டு போகிறதுக்காக அழைத்து போயிருந்தேன் நான் போய் அமர்ந்திருந்த ஒரு சில நிமிடங்களிலே ஒரு குடும்பத்தார் ஒரு தாய் அந்த வீட்டுக்கு வந்தாங்க என் மகனுக்கு பேத்திடே ஒரு ஜோமண்ணிகளாம் கேட்க வந்தாங்க ஊழியக்காரன் வந்து நான் பார்த்தேன் நான் என் பிள்ளையை கொண்டு வந்தா ஜோமண்ணி வாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க முன்பாக ஒரு பாட்டை பாடணும் சாவி அப்படி அந்த பிள்ளை கையில் கொடுத்தேன் அந்த பிள்ளை உடனே தன் ரெண்டு கையால் அதை பற்றி பிடித்தது உடனே பாருங்க அங்கே ஒரு சம்பவம் நடந்தது அந்த தாயாருடைய கண்ணில் கண்ணீர் வந்து விட்டது எனக்கு ஆச்சரியம் போயிட்டது ஏன் அப்படின்னா நம்ம சொன்னாங்க என் பிள்ளை கையவே நீட்டாது 
ஒரு வயசு ஆயிடுச்சு என் பிள்ளைய யாரும் எடுக்கவே மாட்டாங்க என் பிள்ளை யாரும் பல கை போடாது என் பிள்ளைட்டு ஒரு ஆண்டா நான் வருஷமா பார்க்காத ஒரு காட்சி இப்ப நான் பாக்குறேன் என் பிள்ளை என்னட்டதான் உட்கார்ந்துருக்கோம் யாரும் என் பிள்ளையை பார்த்து எடுக்க மாட்டாங்க என் பிள்ளை யாரை பார்த்தாலும் கை நீட்டு போகாது இந்த காட்சி என்ன பார்க்கவே இல்லை இப்ப நடக்குது முன்பாக மூடிக்கொள்ளி அன்பின் பரலோக நல்ல பிதாவே நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு இந்த தொலைக்காட்சிக்கு முன்பாக அமர்ந்திருந்து உங்களுடைய சத்தியத்தை சத்தத்தை கேட்ட இவர்களை கத்த நினைவு கூறுகிறார் சோத்திரம் இந்த மாதம் முழுவதும் இவர்கள் ஜெயம் எடுப்பார்களாக இந்த மாதம் முழுவதும் தங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்வார்களாக இந்த மாதம் முழுவதும் ஆசாரிகள் உடன்படிக்கை பற்றி சுமந்ததை போல இவர்கள் கிறிஸ்து இயேசுவை சுமந்து வாழ்வார்களாக இந்த மாதம் இவருடைய வாழ்வு துளிர்ப்பதாக இந்த மாதம் ஜீவ அப்பத்தை புசிக்கிறதுக்கு ஏற்ற வழிகளை தேடுவார்களாக இந்த மாதம் அன்பிலே நிறைந்திருப்பார்களாக இந்த மாதம் தேவனை அன்பு செய்வார்களாக மனிதனை நேசித்து வாழ கிருபை செய்வீராக இப்பொழுதே ஒரு தேவ பிரசன்னம் இந்த அறைக்குள் கடந்து வரட்டும் சுவாமி ஓ இந்த வீட்டுக்குள் ஆண்டு மகிமை இறங்கி வரட்டும் ஐயா உடன்படிக்கை பெட்டி ஏ பே தோதமே வீட்டுல இருந்த போது ஆமே மூன்று மாதம் இருந்தது அங்க ஆசிக்கு இறங்கி வந்தது இப்போது தேவ செய்தியை கேட்க இந்த பிள்ளைகள் மீது ஒரு தேவ வல்லமை பலமாய் கடந்து வரட்டும் செம்பிக்கிறேன் முடங்கி போன இந்த குடும்பம் இயேசுவின் நாமத்தில் துளிர் விடட்டும் உயிர்த்த இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இங்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் என்று செம்பிக்கிறேன் உயிர்த்த இயேசுவின் நாமத்தில் ஒரு அதிசயம் நடக்கட்டும் என்று செம்பிக்கிறேன் இந்த வீட்டை சூறையாடுகிற கடன் பிரச்சனை மாறட்டும் என்று செம்பிக்கிறேன் ஜபத்திற்கு மனம் இறங்கின தேவர் இந்த குடும்பத்திற்கு மனம் இறங்கும் என் பிள்ளையை எப்படி நான் படிக்க வைக்க முடியும் என் கணவனை இழந்து விட்டேனே என் வருமானத்தை இழந்து விட்டேனே என் வேலையை இழந்து விட்டேனே என் வாழ்க்கையை நான் இழந்து விட்டேனே பிள்ளைகளுக்காக நீர் மனம் இறங்கும் சுவார் இப்பொழுதே மனம் இறங்கும் நிந்தையை மாற்றும் இந்த மாதம் இவர் வாழ்க்கையிலே ஒரு துளிர் விடுகிற மாதமா இருக்க உதவி செய்யும் எல்லா முகங்களிலும் வழிகிற கண்ணீரை துடைக்கிற கத்தர் இவர்கள் முகங்களில் கண்ணீரை துடைத்து இப்படி வாழ வைப்பீராக சுவாமி இப்படி கருத்து ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இவர்களுக்கு முன்பாக தேவ பிரசனம் இருப்பதாக இவர்களோடு இயேசுவின் தெய்வீக அன்பு இருப்பதாக கத்தர் உங்களை விசேஷமாக ஆசுதிக்கிறார் தகப்பனை ஆசுதித்து காப்பீராக இயேசுவின் நாம ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பீதாமே அம்மன் பிரியமானவர்களே கத்தர் இந்த மாதம் முழுவதும் உங்களை ஆசுதித்து காப்பாராக அம்மன்